നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടി വി വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാറുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്താണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫുഡി ഒരു കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായി ടി വി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ദോഷഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതിലാദ്യം വരുന്നതാണ് ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന പ്രശ്നം ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് കുട്ടി അറിയുന്നില്ല എത്രത്തോളം ഭക്ഷണമാണ് ഉള്ളിൽ ചെന്തുന്നത് അധിക പാരൻസും ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കുട്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൂടുതലായിട്ടും ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലോ നടക്കുന്ന അതിലായിരിക്കും കുട്ടീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പല പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അധികം അൺഹെൽത്തി ഫുഡാണ് കൂടുതലും കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഫുഡ് ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസ് പിസ്സ ബർഗർ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ചിപ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കുട്ടികൾ അറിയാതെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കുറെ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ പഠനത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് ഇപ്പോൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അത്തരം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതിനുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആ ഡയറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാവാനും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷുഗർ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വീറ്റ്സ് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡീസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അതും കുട്ടി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടീനെ സ്വന്തമായിട്ട് ടേബിളിൽ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക അത് പഠിപ്പിക്കുക അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എളുപ്പപ്പണിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിതരായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എളുപ്പ വഴിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അധിക കുട്ടികളും അധിക വീടുകളിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ദൂഷ്യഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സ്വന്തം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം അത് കൂടുതൽ ഡിലേ ആവും അവർക്ക് സ്വന്തം കൈനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുമ്പം അവർ ആ ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് സ്പർശിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് വായിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രുചി മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് ചവച്ച് അരച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം നമ്മൾ അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഫീഡിങ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വിശപ്പ് മാറിയാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വയറ് നിറയും നമ്മളുടെ വിശപ്പ് മാറുന്നുള്ളത് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ അത് ശീലിപ്പിച്ചാലേ മനസ
വേറെയും കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണോ ടി വിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെലറ്റോണിൻ ഹോർമോണാണ് ആ ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഉറക്കം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടില്ല രണ്ടാമത് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ബിഹേവിയറൽ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളുടെ ടി വിയിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല ടി വിയിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും വരുന്നത് നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അത് അനുവദനീയമായ സമയത്തിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അതിന് പകരം അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തി കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം പോവുകയാണ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കുട്ടികൾ കാണുന്ന ചില പ്രോഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ വയലൻസ് ഉണ്ടാവും കാർട്ടൂൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം വയലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ലതല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ചിലപ്പം തമാശ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ചില കാർട്ടൂൺസൊന്നും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടോട്ടലേഴ്സിനൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് കാർട്ടൂൺസാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് കണ്ടൻറ്റാണ് കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാറുണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇത് ഡെയിലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഡെയിലി രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലാണ് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ സ്ക്രീനിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം ഈ സമയം അവർ ഡെയിലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ വരെ മാറ്റം അതായത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വരെ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വയലൻസ് അതായത് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരാവാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിൻ മാറ്റങ്ങളിൽ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി അവർ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപെടുന്ന അതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടാവും ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾ അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് വരെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ സമയം ടി വി കാണാത്ത കുട്ടികൾ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് മോശമായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ടൈം അതായത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കാണാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം സ്ക്രീൻ ടൈം ടി വി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അതിനെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് പറയാം അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് അവർ പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തീരെ സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കാതെ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മീഡിയ ഒരു വിധത്തിലുള്ളത് മീഡിയ ആണെങ്കിലും ടി വിയിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള മീഡിയവും രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇനി രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടി വി ടൈം ഒരു മണിക്കൂറിന് താഴെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ അത് ടീനേജേഴ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിക്രിയേഷണൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി കാണുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ താഴെ സമയം ആക്കി ചുരുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഇവരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോ ഫോർ ഡി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർമാരോട് നിങ്ങളുടെ സംശയം നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ചാറ്റ് വീഡിയോ കോൾ ഓഡിയോ കോൾ വഴി ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് 